as jy wil neerskryf, soblief, vind jouself, ek kan dit neerskryf, vind jouself as koning, priester en profeet. Nou, ons het al baie gehoor, baie keer is gesê, ja, die mans moet die koning en die priester en die profeet wees in die huis, ja, dis waar, in die somaliek van Jezus as koning, priester en profeet, tot die breid ons die kerk, hy as koning, priester, profeet. Maar my broer, my sis, elkeen van ons is geroep, elkeen van ons is geroep, as konings, priesters en profeete. Goed, ons gaan vir die eerste punt. Jy sal vir my wees, sê God, een koninkryk van priesters en een heilige nasie, Exodus 19. Onthou, wanneer God vir jou jou deurbraak gee, wanneer God vir jou jou deurbraak gee, wat jy uit Egypte kan kom, wat jy uit die slavernei kan kom, die goed wat jou vasthou, die goed die vrees of depressie of negativiteit, of wat ook al jy deurgaan, wanneer jy jou deurbraak krij, en God vertrouw het vir jou deurbraak, jy het die wonders van God gesien, jy het dier Jordaan, nie, nie, nie dier Jordaan, dier die Roosie, en jy kom aan die ander kant, dan sê God nie, kom ons gaan vir die beloftes, jy gaan ons vir Kanaan, en God sê, ek het jou uitgevat, maar ek het jou na my gebring, ek het jou op Arends Vlerke gevat, daar is so in Exodus 19, en nou Arends Vlerke het ek jou na my gebring, en die eerste ding wat verder, wat God doen is, hy het, hy vestig identiteit. My broer, my sis, voordat jy hart op vir jou kan, en voordat jy hart op om dier jou woestijn te kom, wanneer jy excited is, oor sekere deurbrake wat jy begin kry het, uit Egypte, dier die Roosie, Egypte na die versuip, wanneer jy in die plek van opgewondenheid is, die plek van sukses, die plek van deurbrake, die grootste ding wat God eerste wil doen is, vestig identiteit. Jy sal vir my wees. Wie wil God he, moet jy vir hom wees? Vraag jou die vraag. Weet jy dit vandag? Weet jy wie jy moet wees vir jou God? Hallo. En in dit, konings, priesters, profete, hoe kom ek? As ons by die ene bly, as ek blief, ons gaan nou, a koninkryk, ons sien en later sal ons daarby uitkom, hoe dit ons sal eeuwiglik, eeuwiglik regeer as konings en priesters vir ons God, as konings en priesters vir ons God, amal wat hier sit, konings onder die koning van alle konings, as die woord sê, Jesus is koning van alle konings, beteken dit nie noodwendig net, konings van plekke en die demonische groot konings, dat hy is nou die koning van al die gamors konings, ja hy het die finale gesag, maar hy roep jou om een koning te wees, en van al die biljoene konings, wat daar sal wees in die hemel, wat sal met hom sal regeer, is hy die koning van alle konings. Hallo? Hy is die hoge priester van alle priesters. Want ons sal as konings en priesters regeer, daarom een koninklijke priesterdom. Maar in die woord een heilige nasie, die woord heilig beteken, een kant gesit, een kant gesit vir wat my, my broer, my sis, een kant gesit, ja, as priesters en konings, maar een kant gesit in die woord, in die woord wat vervul moet word, en in die woord vind jy die hele concept van ek en jy as profeet, want alles gaan voorbij gaan, alles gaan geskit word, na wat gaan staan, maar tree vir tree volgens Godse hart vervul gaan word, is die woord. Die woord sal bly staan, maar die woord moet vervul word. En in dit, dat die profeet is, waar jy as profeet moet verstaan, hoe om soos een profeet te kom na die woord en te hoor, dit wat ons jaarwoord is, sien wat ek sê. See what I am saying. Baie goed wat God gesê het baie goed wat God gesê het, en as een vol van dit, baie ouwens wat in een demoniese godsdienstigheid leef, vandag, baie ouwens wat onder die wet leef, baie ouwens wat die goed sien, en die, ja, nie, nie, dit is te veel, baie ouwens wat probeer, volgens die woord, die ding doen, vanuit performance. Maar as ek kan sien wat hy sê, is het ek wat as profeet kom na die woord, en hier op aarde moet hierdie woord vervul word, en die tye van ons op aarde hang af van dit wat in die woord gebeur, want die woord van God het bepaal wanneer hy sal terugkom, maar dit is verborgen in die hart van die vader. Hallo? 
want hy sal kom. So my broer en my sis, wanneer ek en jy die woord kan lees, en daar het vir my opgaan, dat ek kan sien wat hy sê, dan sal die woord vervul word, meer en meer en meer. En nie net ek wat dan hoor wat is Godse wil nie, dit is deel van die profetiese. Maar wanneer ek in die woord klim, ek loop die pijnkies tegen mekaar vooruit, Maar as ek in die woord klim, die Romeine 12 vers 2, wat sê, word vernieuwe in die geest van julle gemoed, word vernieuwe hier, en hoe jy in oor dinge dink, hoe die gedagtes daar is, maar hoe jy oor dinge dink, in die geest van jou gemoed, jou gemoed wat lewe, as jy sê die geest van jou gemoed, het jou gemoed ook een geest, en dit beteken, dat is activiteit wat plaas vind. Hallo, wie het al achtergekom? Hier is ons, hy hierdie ding kan nogal lewe, hierdie, hierdie gemoed, hierdie gedagtes, hierdie patroon, hierdie, hierdie feits, hierdie klom goed wat hier binnen aange, dit kan nogal lewe. Maar in die geest van jou gemoed, in die lewe wat in jou gemoed is, mag dit vernieuwe word, dat dit nie vir jou self is, dat dit nie self vernietigend is, oor hoe jy negatief van jou self denk, negatief in jou oor jou self is. Maar dat die woord sal oorneem, en dit die gedagtes, die warboel, die, die lewe wat in jou gemoed is, moet jy trek wees met die woord. Dan sal jy weet, wat is die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God. Nie net wat is goed om te doen nie, moet nie steel nie, wat welgevallig is, ja, ek doen het as een verheere, maar volmaak dat jy is akiraat in hoe jy stap elke dag sal met jou God. So ek moet groei in dit. Amen. Maar in dit leer die profetiese. Ons is met mekaar. En na die heilige nasie, excuse, ek is nog by hom. Heilig wat beteken, een kant gesit. Ek is een kant gesit, saam met die woord van God. Dat is een woord daar buiten in die wereld. Dat is een woord in jou vlees. Dat is een woord in die helheid. Dat is een woord van wat die wereld sê. Hoe dinge moet wees, hoe dinge nie moet wees. Wat is die norm? Wat is die kleren draag? Wat is die goed wat wees? Wat is die type verhouding wat reg is? En as jy nie saamstem nie kan jy lekker in die moeilijkheid word, jy sê sekere goed, jy sê sekere goed nie van Jesus in die school nie, jy, daar is sekere maniere hoe dinge sal gebeur. Die goed moet vervul word ook, dit wat uit die helheid kom moet vervul word, die stem uit die helheid moet vervul word, maar dit is nie die finale stem nie, dit is nie die finale sê in my en jou leven nie, tensie ek dit die finale sê maak, tensie dit vir my belangrik word, die stem wat uit die helheid kom, Dit is hoe die wereld sê hoe dinge moet wees. Dit is hoe hulle sê hoe die goeikies, goeikies en die goeikies moet werk. Die stemme gaan praat. Maar mag ek weet dat ek is een kant gesit vir God sy stem. Ek is een kant gesit, gesit vir sy woord om vervuld te word hier in my leven. As een heilige nasie, jy kan nie baak wat jy wil nie, jy is besonders, jy is uniek, jy is speciaal, een kant gesit, dat dier jou Let it be done to us according to your word. Op aarde, soos wat het in die jimmel is. Wie roep dit? Die wat een kant gesit is, die Ecclesia. Ecclesia Grieks wat beteken uitgeroepen is, die kerk. So ons ons praat van die kerk. Laat ons nie sê, weet jy, die kerk is so en die kerk is dood. Hoe kan jy Godse uitgeroepen is vervloek? Weet jy jou die recht gegee? Wees versichtig, wat ons sê van die kerk, of die kerk, of hierdie kerk, of die kerk die demoon van arrogantie kan my nie oorneem nie. Hallo? Uh, uh, amen? Maar die ekleesia, die uitgeroepen is, die heilige is, beteken, een kant gesit vir God, moet vervul dit wat die woord is. Wat in die totaliteit van context, die profetiese, die profetiese, the progressive word of God, wat vervul sal word, vervul sal word. Mag die volgende generatie, as hulle nog hier is, voor ek Jesus kom, mag hulle verder beweeg as ek en jy. Mag hulle die inaccuracies in ons levens raak sien, sy blief jyre, dier die genade, en ons nie oordeel daarvoor nie, nog steeds eer, maar aanbeweeg, want die woord moet progressief meer en meer en meer akiraat vervul word, dier die kerk. Amen. Is ons nog hier? Right, volgende een. Eeuwiglik, konings en priesters, openbaring 1 vers 6. Al wat ek daarbij wil sê is autoriteit en intimiteit. Kom ons sê autoriteit, intimiteit. Ons het al 319 keer hier oor gepraat en dit is dat ek met autoriteit sal stap as een koning. 
Ek is nie een product van omstandighede nie, ek is een product van die hart van die Vader. En wanneer jy in een plek inkom, is die vergesag van God van een stel om daar in te kom. Wanneer jy inkom, moet duisternis wijk en die licht, van die licht is daar. Wanneer jy die licht is, beteken het, daar is gesag oor die duisternis. Amen. Maar God ons help, dat jy verstaan die autoriteit wat jy het in Christus. Maar op een tyd keer, as ons machteloos voel, dan voel ons ons met woede gebruik, of vir alles mens machteloos voel. Wie was al daar? Net ek, ek weet nie. Maar dat ek verstaan autoriteit in die naam van Jezus. Dat, as ek, dat ek as een koning sal verstaan hoe om te bid met autoriteit. Maar ook dat ek als een priester sal weet hoe om God te aanbid. Te aanbid. Dat ek nie met my lysie sal kom met God as soos een ITM nie. Maar dat ek sal verstaan hoe om te aanbid in alle omstandighede waar ek vir alles dankbaar is. Hoe kan jy dankbaar wees? Jy bid aan juist dat ek klomp gemors sal verander. Ek bid dat dinge in lijn sal kom met Godse wil. Ek bid dat die gezag van God daar sal wees. Maar terwijl dit nog gebeur, as priester verstaan ek hoe om in alles dankbaar te wees en te sê, Heer, het in spuite van wat ook al. Hier is my God, ek is lief vir u, ek kan bid u, daar geen God soos u nie. Amen, intimiteit, intimiteit. God roep jou tot my autoriteit, autoriteit tot die wereld, intimiteit tot hom. Koning, priester, daar is hy. Next one profetiese waarvoor dit, kom het in tot vervulling van elke woord, werk saam met die profetiese woord. Die skrif sê die woord werk, allemaal sê die woord werk. Jesaja 55, my woord sal vervul word, dit waarvoor ek gestuur het, dit sal nie tot my leeg terugkeer nie, ne? It will accomplish what it was sent for. Die woord gaan werk. Die woord gaan werk, want in essentie in die woord is die woord Jesus Christus. Jesus Christus werk. Hy sê ek werk en my vader werk ook maar Jezus sal sy kerk bou. Jezus sal bou die wat uitgeroep is tot sy koninkrijk. Hy sal jou bou, hy sal jou inbou. As jy hom toelaat, sal jy al hoe meer verstaan hoe dat jy in volwasse verhoudinge kom. Nie al hoe meer issues het wat naderhand in al hoe meer immature raak met die issues van men met mensies. Hallo. Maar dat jy al hoe meer volwasse sal raak, dan weet jy, Jezus is al hoe meer besig om met jou sy kerk te bou en jou in sy kerk in te bou. Wat uitgeroep is om ingebou te word. Maar baie is uitgeroep, maar lees ons klomp baksteen in het rond. En ek is deel van, want ek is mooi op die hoop gegooi. En daar leek. Maar iemand moet my vat. Sê, weet jy, iemand moet my vat. Iemand moet aan jou vat en jou saam met God inbou. Amen. Maar God jou help, dat jy verstaan, hoe om ingebou te wees. Werk saam die profetie word. Volgende een. Koninklike priesterdom, 1 Petrus 2 vers 19, ah, vers 9. Ons het nou gesien, daar in heel in die begin met Egypte, as jy uitgeroep word, jy begin jou deurbraak, krij die eerste ding wat God vestig, voordat hy jou kanan toevat, voordat hy jou dier die woestijn vat, om kanan in besit te neem, die on, voordat jy die beloftes gaan in besit neem, wil God identiteit vestig. Sien het in die Nieuwe Testament. Weer een, Petrus, daar is die hele paar plekke, maar te wille van die tyd, daar is hy, ons gaan al amper die, ja, babbe inseen. Goed, wat wil ons sê? Peter sê aan die kerk, ons is een uitverkoorde geslag, een koninklijke priesterdom, weer eens. So in die oud testament was hulle geroep om konings en priesters te wees. In die nieuwe testament is hulle geroep om konings en priesters te wees. Volgens openbaring in die hemel tot in alle eeuwigheid gaan ons konings en priesters wees. Ek los om daar. Daar gaat ons. Want uit hom, dier hom, en tot hom is alle dinge, syne is die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, sê Romeine 11 vers 36. Kom ons gaan aan. Konings, want uit hom, priesters tot hom, profete, dier hom, wat wil ek daarmee sê, my broer? Koning, jy het net gesag, as jy in Christus is, net in Christus het jy gesag. Hy is jou gerechtigheid. Gerechtigheid is jou recht om ergens te wees. Jy het een eie gerechtigheid en jy het een rechtvaardigheid wat jy jouself rechtvaardig en dan positioneer jy jouself en hoe jy recht is en die ander ou verkeerd is. En dit is nou wat jy jouself die recht gee, maar God gee jou een recht. En die enigste plek waar jy gesag het om te praat as een koning is in Christus. 
En als je in Christus is, en jy verstaan wie jij in, in Christus is, want jou leven is verborgen in Christus, ons haas ons. Mijn leven is verborgen in Christus. Hallo, Christus in jou, toe jy jou hart vir God gegeet. Hy moet meer word, jy moet minder word, so dat jy al meer verstaan, wie, waar is die verborgen leven in Christus, in die lichaam van Christus, dat jy moet ontdek, dat jy moet ontdek, Hallo, en vanuit daar die plek sal jy gesag hee, uit hom is alle dinge, so alle dinge wat van God afkom, alle dinge wat uit die hemel is, alle dinge wat uit die hart van God is, as jy wil het beleef en dat vanuit jou, dit vloei, vanuit jou, die hart van God vloei, die leven van God, die wijsheid van God, sal uit jou vloei, vanuit wat die plek, waar jy in hom is. Jou gesag aan lelik as koning in hom. Tot hom, Oudens sê, betek hier, ek werk nie vir die Heere nie, ek werk saam met hom. Dis, dis nie die waarheid nie. Jy werk saam met hom, ja, soos die koning. Jy werk saam met hom, maar wat ook al jy doen, doen jy vir hom as priester. As jy niks vir hom doen nie, beteken jy leef nie as een ambidder nie. As jy niks vir hom doen nie, dan beteken jy is nie een priester nie. Want die priester doen dit asof vir die Heere. Alles wat jy doen, doen dit alles asof vir die Heere. So pas op, dat ons nie mislui word, ons wil hy ding beklem toon, betek hier, om te sê, ek werk saam met die heren, ek werk nie vir die heren nie. Ek weet ook, ou wil beklem toon, dat ek nie in performance is tot God nie. Nee, ek moet nie in performance wees nie, maar ek moet dit doen, omdat ek hom wil eer. Jy doen wat jy doen nie, omdat jou baas oulik is. Jy doen wat jy, omdat jy doen nie, omdat iemand jou te leer, nie te leer gestel het, of te leer gestel het, of jy doen wat jy doen, omdat jy die voorig het, om dit tot sy eer te doen. Jy het een voorig, priester, jy het een voorig, om morgen te doen, alles as vir die heren, en betek hier God in sy jaloersheid, sal nie een sekere deurbraak gee nie, omdat hy wil hee, jy moet sê, jyre, ek doen het vandag vir u, nie vir die mense nie, moet nie hulle oordeel nie, maar God soek daar die stuis, betek hier, waar jy iets sal sê wat niemand in die hemel kan sê nie, en dit is ten spuite van al hierdie goed wat om my gebeur, nogtans sal ek hier wille nie, nogtans sal ek hier liefde, nogtans sal ek hier aanbid, nogtans is daar niemand soos hier nie. Niemand in die hemel kan so aanbid nie, want alles is net mooi en goed. Ontwikkel, ontwikkel na die kwaliteit. Alright, on konings uit om, Ephesia 6, ons verstaan, ons het die wapenrusting aan, in Christus en om ons is wat? Bekleer jouself met Christus, bekleer jouself in die wapenrusting, so dat om jou wat gesien word, is die woord. Die woord van gerechtigheid, die helm van verlossing, die woord, die zwaard van die geest, die woord, die skuld van geloof, wat vanuit die woord kom, al die, waar, woord, die belt van waarheid, wat die woord is. Skoene vir die bereidheid van die evangelie, wat die woord is, wat moet beweeg. Jy is binnen die woord. Amen. As koning, priester, God soek aanbidders, Johannes 4, 2, 3, hy soek aanbidders wat om in geest en in waarheid sal aanbid, hy soek daar die aanbidders, hy soek daar die priesters wat om sal bedien, hy soek daar die priesters wat so verlief op om sal wees, hy soek daar die priesters wat sal sê, maak nie saak wat, maak nie saak of ek negatief is, maak nie saak of ek nou wil nie, juist as jy nie wil aanbid nie, juist as jy nie wil kerk toe, na die heilige, heilige saam kom nie, juist dan, het jy fantastisch geleend het om te kom en te sê, jyre, ten spuite van dat ek voel ek wil die oud dood maak, en ten spuite van hierdie moeloosheid of hierdie negativiteit, ek is hier om te sê, daar is niemand soos jy nie. Daai ochtend het jy op een stage geklim, wat geen een van die biljoene in die hemel kon klim nie. En het is om juist te kom, juist te kom, en in te hak by een boete in een sissie, wat sterk is, en jy hak in, dat allemaal saam voor en toe beweeg. Hallo, en jy versterk word die die gemeenskap met die heiliges, met die korporatieve saal, wat ons invat in aanbidding voor God. Amen, priesters, profete, dierom. Jy kan alleenlik, in die oud testament, as iemand in die naam van Jesus geprofiteer het, as iemand in die naam van die Heere geprofiteer het, jy kom en jy sê jy, wat jou woorde kom, van hom af en het kom dier jou. En as jy verkeerd was, is jy gesteenig. Nie met die instrument valse profete is die ouwens wat, wat nie die vrug het, wat by die woord pas nie. Wat jy sê, moet vanuit hom kom. Dier hom is het ge, 
Oké, okay, hierom is het ge, oké, okay, wat je doet, wat je zegt. Hoe die woord hier jou vervuld zal worden, is omdat het vanaf hom kom, en dier jou kom je woord in die bezigheid, en dier jou kom je hart van God, kom je wil van God in die plek in. Die plek, as jy daar by die universiteit, of die school, of waar ook al je werk, en as daar klomp gemors gebeur, en jy sit in dat, joch, dit is maar rof, en al die gemors wat gebeur, en met jou mond eer jy net al die rabies, dood in leven die macht van die tong, maar jy gebruik hem nie as een toverstafie nie, maar jy spreek die woord, want jy is in Christus, en dier jou, hallo, dier jou, kom die profetiese woord, die preciese woord, die unieke woord, die speciale woord wat God vir die universiteit, vir die school, vir die bezigheid het, word gevestig dier jou. Ten sê ek wie nie weet hoe my priester en die koning te wees nie. Ten sê ek nie weet hoe my priester en die koning te wees nie. Dan as ek nie weet hoe my koning te wees nie, dan is my omstandighede die gesag. En dan praat ek net hoe verskrikkelijk dit is, en hoe dit dit is, en hoe negatief, en hoe slecht die rouwens is, en hoe slecht die die regering is. En ek denk ek nie nou gesag, en al die duivels in die hel sê amen. Hoe is die excited oor die gesag wat jy opneem? Of, ek staan in Christus as koning, en ek doen alles vir die Heere, en daarom kan ek profiteer, kan ek spreek, en wanneer jy praat, is het profeties, wanneer jy praat, is het woord wat vervul sal word, in die bezigheid, in die stad, in die nasie. Mag dit so wees, maar as ek groot word as koning, en as priester, en as ek gezond word in dit, want betek keer sit ek my persoonlijkheid, en betek keer is ek een koning, volgens my sterk persoonlijkheid. <coughs> Hy is een natuurlijke leier. <laughs> jy is een leier omdat jy in die leier van die heel al is. En sy naam is Jesus Christus. En vanuit die plek waar jy in die leier is, Jesus Christus van die heel al, wanneer jy praat, moet het profetisch wees. Maar jy is nie die focus nie, hy is die focus en daarmee kom God juist dat jy vanuit nederigheid altyd om die focus sal maak. Hier ek is in jy en ek het geslag en ek kan suksesvol wees en die dinge kan verander, omstandighede, die toekomst kan verander met dit wat ek spreek. Maar, ek gaan altyd weet, aan jy en aan jy alleen, behoor die koninkrijk die kracht in die eerlijkheid, as priester. O, ek kan een kroon ontvang in die hemel, vir wat ek doe. As een koning, kan ek een kroon ontvang, vir een doel, dat wanneer ek voor hom kom, kan ek nie anders te, maar as om te buig en my kroon neer te le as priester. Wat een voorrecht dat jy as een koning met een kroon, die kroon kan neersit voor die koning van alle konings, tot in alle eeuwigheid. Amen. Daar sê, ons gaan aan. Uh, daar sê, gebed en leef in die naam van Jezus. Om Jezus naam wil, om sy naam te verkondig en te verklaar. Gebed en leef, ons bid in die naam van Jezus. Nee. Amen. As koning bid jy in die naam van Jezus verklaar ek. In die naam van Jezus bid ek jyre dat jy wil sal geskiet. In die naam van Jezus verklaar ek die volgende oor die stad, oor die nasie, oor my situasie, oor my gesin, oor my bezigheid, oor my finansies, oor my swakhede, oor die intimidatie, oor die sukses. Oor my sukses verklaar ek die naam van Jezus. Wanne laas het jy net sê, ek verklaar die naam van Jezus oor my sukses, dat my sukses nie my vloek sal word nie. Dat ek nie my hart sal verloor in my sukses nie. Ek verklaar die naam van Jezus oor my sukses dat wanneer ek al hoe meer in dit inbeweeg, en van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht, sal gaan, met alles wat ek al hoe meer doen, sal voorspoedig wees, soos wat ek mediteer op die profetiese woord, mediteer op sy wil, sê Psalm 1, ne? Maar ek verklaar die naam van Jesus, dat die ges- gezag, die sukses, die deurbrake, die voorspoed, sal nie die finale gezag wees in my leven nie, maar die naam van Jesus. Daar gaan my nie gezag gee nie, maar Jesus gee my gezag. Nie net vir die deurbraak in Egypte bid jy vir in die naam van Jezus nie. Nie net in die vijand wat hy wil doen in jou leven bid jy in die naam van Jezus nie. Amen. En die tweede en om Jezus naam aan wil. En die sisters kerk het hulle baie dit so gebid en toen ons in die vernieuwing gesê nie, jy moet bid in die naam van Jezus. Dis waar, ons moes opstaan in die, in die heilige geest het haar leving in die wereld gebring vir die, met die geloof van die gelovige. Hoe jy moet staan in geloof, hoe jy moet uitstaan en een groot herleving met dit het gekom, maar, ons het achterweeg gelaat om te sê, om Jezus naam ontwil. En dit is typisch een Mooses, 
wat een vriend van God was, wat gesê het, jy het te wille van die naam. Te wille van die naam. Die wat baie geskrik het, was nie wakker nie. Ons vergewe jou. Right. Nee, wat sê ons? Om Jesus naam ont wil. Wat wil ek met dit sê? Mooses sê, te wille van die naam, jyre, bis hulle nie uit nie. Jyre, jy is bekend in die nasies. Your fame, your fame, dit gaan oor, oor jy heerlikheid. Dit gaan oor, it's about your fame. Your image. En as jy allemaal nie uit was, dan gaan die wereld sê, dan gaan die nasies sê, God was in staat om hulle uit, Egypte het te vat, maar hy was nie in staat om hulle in kanon in te bring nie. Daarom het hulle maar eerder uitgewis in die woestijn. En moes sê, jyre, ter wille van die naam, om Jesus naam ontvul, bid soos een vriend van God, waar het nie oor jou gaan en jou kan aan, wat jy nie deur kan, kan breek, in die naam van Jesus nie. Maar bid soos een vriend van God, ter wille van die naam, mag wat ek doen, mag wat ek sê, jy verheerlik en jy alleen. Asseblief, my broer, my sis, en as profeet, om sy naam te verkondig en te verklaar, daar wat jy gaan, daar, daar spreek, en jy, wat jy verkondig is, dat die nasies tot bekering sal kom. Nee, ons gaan ene van die tyd bykie praat oor, oor wat uh, Jesus gesê het van die eindtijde, van het Matthäus, ons het gepreek so 20 jaar terug in die gemeente, daar in, in Matthäus, so 3-4 hoofstukke, maar waar hy, waar hy sê, al hierdie goed gaan gebeur, en dit, en oorloo, en gerichte van oorgeloo, soos wat het geskid word nou, en pestziektes, en dit, en pla, en soos wat ons het beleef het, en al hoe meer gaan het al hoe meer intens, 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 intens word, want daar wat ons gesê het soveel keer, nog is het einde niet, het die Hollanders gesê, maar die Bijbel ook gesê, nog is dit nie die einde nie, al gebeur daar ding, en daarom, my broer, my sis, daar gaan nie een wegrapping wees, waar jy voor die tyd weg is nie, Jy gaan nie, die heren gaan nie een bangbroek kerk en wat daar in die hoekie wegkryd, kom haal en dan die rest doen nie. Hy kom vir een oorwinnende breid van Christus, wat selfs dier die vier heen soos goud gelouter is. En ons gaan al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, om, om te, gaan ons moet verstaan om te sien wat hy sê, sien wat hy sê, want die ander gaan nie so sien nie, die ander gaan het nie noodwendig sien nie, maar die kerk sal sien wat hy sê, en die deurbrakke, en uitblink, en uitstaan, as die huis gebouw op die rots, wanneer die storm kom. Want God wil brek oor die huis, dat dit op die rots gebouw is. Bou, vandag, op die rots. Amen. Is ons met mekaar. Om sy naam te verkondig. So, al hierdie goed gaan gebeur, het gaan erger, en erger, en erger, en wacht nie net vir die 666, en vir die dit, en dat, en dat nie. Ek bedoel, 666, jy kan nie koop en verkoop, as dit nie, as dit nie daar ergens in jou is, of hoe ook al, dit is die meest logiste ding om te doen. Met al die korrups, en al die goed, moet nie nie een kaart nie. Wat kan vandag met die kaart gemaakt gebeur? Jy maak so, pssst, en 20.000 is gone. Maar die kaart, die meest veiligste, sit die ding onder die vel, man, en, en loop nie daar, en jy sê, pssst, en sê jou gezicht sien. En, eh, uh, en alles is gesê toch, en jy, en hy 2 miljoen rand is uit, die bank. Die meest logiste, maar as iets in die woord, wat het die hou, in die hele wereld. Maar, wat beteken het, jylle, ons gaan meer afhankelijk word van die wereld. Die wereld gaan sê, jylle gaan van my afhankelijk wees. Jylle, I, I will call the shots. Dit is die bottom line, van die hele boodskap in die eindtijd. Ek gaan die shots call die God van hierdie wereld. Ek sal sê wat gebeur en wat nie gebeur nie. Waar mag jy praat van Jesus, waar mag jy nie praat van Jesus? Dis die vrou wat net een stilgebed gedoen het voor haar borst die kliniek en hulle daar gearresteer. Kan jy dit geloof? Daar mense geloof seker in gebed wat daar gearresteer het, nee. Nou ja toe, wat sê ons vir mekaar? My broer, my sis, al hierdie goed gaan gebeur en dan sê hy een versie, en die evangelie sal aan al die nasies verkondig word, en dan sal die einde kom. En die profete in die oudste mens sê, die kerk kan die komst van Christus verhaas, verhaas dier wat te doen, dier wakker te word en die wil van God te doen, dier wakker te word en as profete die woord te vervul. Ons sal nooit weer die tyd nie, maar die, die oudste mens staan is so, wat sy komst kan verhaas, die kinders van God. 
begin leef profeties wat God vir jou het man. Want God wacht dat jij sy woord zal vervullen. Want op zijn vervulde woord zal hij sy sien gee. Op zijn vervulde woord zal hij die deurbrake gee. Amen. Zodat so zijn woord door jou bezigheid zal skyn. Om zijn woord, zijn naam te verkondig en te verklaren als profeet. Dat is het. Volgende een. Denk ons amper bij die einde. Is dit die einde? Halleluja, dit was een kort preek, nee. Ik heb het gemaakt. Halleluja. Wie dan nog klap? Mijn vrouw. Kan je het gloeien? Yes. In die naam van Jezus dan ik. Alles als we verdienen, als priester. Dat is hij goed. Maar ons bent samen. Dank je hemel, Vader, dat ons ons zelf hier kan geven. Ach, Vader. Word van jullie en in die oor ons leven. Heer, ik bid dat u in elk een van ons wat hier zit, u identiteit zal vastmaken. Hoe u wil hee, ons moet eeuwiglijk, eeuwiglijk, als konings en priesters, samen met u leef. Leer ons hoe om dan een koninklijke priester te om te wees vandaag, Heer. Hoe om te staan met autoriteit en intimiteit. Hoe om te staan in die naam van Jezus. Ten waar die wereld om mij wil sit. Maar ook in die naam van Jezus, ja Heer, te willen van die naam. Als priesters te leer. Ach, Heere, maak die woord van ons op, dat ons nie maar net vanuit godsdienstigheid, nou maar die woord lees, omdat ons moet bij wil lees nie. Nou maar luister na preek, omdat ons moet nie, Heere. Maar Heere, dat die leven in ons sal opstaan, waar ons die gedagtes hoor, waar ons die woord hoor, waar ons, dat ons sal so lief word vir die wee, lief word vir die beginsels, lief word vir die woord, Heere. Dat het een passie in ons sal wees, wat brand in ons, Heere. Laat die woord in ons brand, soblief, Heere. En dat ons zal verbaasd staan hoe hij hoe woord vervul wordt, vervul wordt, vervul wordt. En mekaar te bemoedig met Maranatha, Jezus kom weer. Dank je daarvoor, Vader, dat u dit opwek en elke man, vrouw, wat hier zo so zit, jong man, jong dame, wat hier zo so zit, dat ons als konings en priesters en profeten zal leven. Totdat die profetische alles vervul wordt, zodat so dan niet als konings en priesters ons voor u kan staan. Help ons om naar eeuwige kwaliteit vandaag in die praktijk praktisch te maken door die geest. Ik vraag het, ik bid het voor elke hier in Jezus' naam en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.